Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với blog Star Điên Xe trong loạt bài hướng dẫn về Java cơ bản Bài hôm nay chúng ta đi về bài số 13, cấu trúc lệnh switch Thì ở bài loạt hướng dẫn về cấu trúc lệnh điều khiển này thì mình sẽ dùng Eclipse Thì như các bạn đã download và cài đặt thì mình sẽ dùng Eclipse ở đây Và để dễ tiện theo dõi thì chúng ta đặt các tên class là tên cấu trúc điều khiển Và thêm chữ demo sau thì các bạn để, để, để phân biệt bởi các cấu trúc lệnh này thì đầu tiên chúng ta viết cấu trúc của hàm main trong số đầu vào của hàm main thì đây là toàn bộ về cấu trúc của cái lệnh của 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 phương thức main thì uh, chúng ta khai báo một biển in ví dụ biển s chẳng hạn Thì về cơ bản cấu trúc lệnh switch tương đương với một loạt các lệnh if else, if else, if else lồng nhau, à, kết nối nhau liên tục Thì đấy là cấu trúc lệnh switch Cấu trúc lệnh switch là có cấu trúc như này từ khóa switch sau đấy đến biến Sau đấy chúng ta có dấu đậm mượn ngoặc như này Sau đấy case Case là các trường hợp giá trị của nó Ví dụ thế Brick là cái lệnh để chúng ta thoát ra khỏi cái cấu trúc lệnh switch này khi giá trị nó bằng 0 bằng 10 chẳng hạn thì để nhanh thì tôi sẽ copy như này đây là ví dụ thôi chứ không có gì đặc biệt ở đây cả thì các bạn đừng quan tâm về nội dung ví dụ như này thì chúng ta chỉ có cái cấu trúc lệnh như này thôi và một cái cuối là cấu trúc default Default thì chúng ta như này thì để 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 căn lại cái lề ở trong Eclipse thì chúng ta ấn Ctrl Shift và F thì nó sẽ tự động nó sẽ tự động căn lề lại thì đây là cấu trúc của lệnh switch cơ bản thì như tôi đã nói thì cậu về về mặt cơ bản thì cấu trúc của lệnh của của cấu trúc của cái lệnh switch này nó tương đương với một loạt các cặp lệnh của if else. Ví dụ, ở đây chúng ta có case 0, case 10, case 20 và default thì nó gần như là if s bằng 0 thì làm cái gì đấy, ngược lại else. Nếu mà s bằng 10 thì làm cái gì đấy if tiếp bằng 20 và if à, và l cuối cùng thì với cấu trúc lệnh brick và switch thông thường như này thì nó tương đương với với các cái lệnh if l như thế thì ở đây có cấu trúc lệnh là switch là mặt từ khóa case từ khóa default từ khóa brick từ khóa thì nếu trong trường hợp mà không có từ khóa brick này thì như thế nào thì tôi sẽ giải thích ở phần sau còn ví dụ như ở đây các trường hợp case ở đây là các trường hợp giá trị của nó thì chúng ta không nhất thiết phải theo cái thứ tự như này chúng ta có thể thay bằng 20 ở đây 10 ở đây và không ở đây thì nó không tuân theo thứ tự mà nó gần như là các trường hợp giá trị nó rơi vào thì sau đấy nó chúng ta làm một cái một cái gì đấy thì ví dụ trong trường hợp này chúng ta chạy thì đây nó sẽ in ra là 10 như các bạn thấy đây thì bởi vì trường hợp này giá trị của chúng ta là giá trị bằng 10 thành ra nó sẽ in ra giá trị 10 thì cấu trúc switch về cơ bản nó áp dụng không không áp dụng như tất cả mọi loại biến mọi loại mọi loại dữ liệu ở đây các bạn thấy mình khai báo biến S này là ở dạng dữ liệu nguyên thủy, nguyên thủy là in in là kiểu dữ liệu số nguyên 4 by thì ví dụ như trong trường hợp này mà tôi thay bằng chữ à, bằng long chẳng hạn thì nó sẽ báo lỗi bởi vì switch nó không áp dụng cho long hoặc là ví dụ như float hay là double thì nó tất cả đều là lỗi thì nó 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 thông báo đây là chúng ta không thể sử dụng với uh, không thể sử dụng với dạng dữ liệu là là double long và và float thì chúng ta chỉ có thể áp dụng cho cha hoặc là by hoặc là short hoặc là in như chúng ta đã vừa làm thì đấy là tất cả những cái kiểu dữ liệu mà bool switch hỗ trợ uh, đặc biệt là nó rất ít khi sử dụng cho uh, 
nó không sử dụng cho các loại object à, một số trường hợp mà chúng ta áp dụng cho cái switch này đấy là ví dụ như khi trong trường hợp mà các bạn muốn có những cái dữ liệu nó tương đồng với nhau nhưng mà nó chỉ khác dữ liệu khác giá trị ví dụ như là khi các bạn tạo về các file chooser chẳng hạn thì nó có cái lệnh là file chooser sau open hoặc là sau xếp chẳng hạn thì nếu các bạn ví dụ như các bạn xây dựng một cái tool để mở để để để, để làm cho cái editor chẳng hạn ví dụ như cái notepad chẳng hạn thì chúng ta làm thêm một cái biến truyền vào là thai chẳng hạn thì nếu mà một thì là open mà hai thì là uh, save chẳng hạn thì đấy là chúng ta dùng cái switch của cây này thì nó rất dễ hiểu minh bạch và rõ ràng dễ hiểu hơn thì như mình đã nói thì ở đây các thứ tự của các cây này nó không 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 phụ thuộc ví dụ như chúng ta để như này thì lên đây thì nó sẽ in ra vẫn 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 đưa về giá trị là 10 thì các bạn sẽ thấy ở đây thì nó vẫn là ghi ra là ten hoặc là ví dụ như chúng ta thay bằng 11 11 thì lúc đấy là các cái giá trị này nó không vào thằng nào và thì nó rơi vào trường hợp default full như các bạn sẽ thấy ở đây đây các bạn sẽ thấy nó sẽ đi vào trường hợp default full bởi vì là các cái giá trị của s chúng ta không 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 có giá trị nào bằng cái trường hợp cây này cả thì đấy là vì vì sao hoặc là ví dụ bây giờ chúng ta thay bằng 20 thì nó sẽ 20 thì nó sẽ in ra 20 đây các bạn sẽ thấy thì như vậy là cấu trúc cơ bản của lệnh switch là như này trong phần sau thì mình sẽ giới thiệu thêm một số tính năng nâng cao hoặc là một số cái đặc biệt của switch hẹn gặp lại các bạn trong bài hướng dẫn số 14